Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab gerak harmonik sederhana Berikut ini ada soal berhubungan dengan nilai frekuensi osilasi dari neraca pegas Simak soalnya baik-baik ya Jadi di sini diketahui Pegas dari sebuah neraca memiliki panjang 20 cm Ketika digunakan untuk menimbang sayuran 100 gram, pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm. Keterangan berikutnya, jika gantungan sayuran tersebut sedikit ditarik sehingga berosilasi, pertanyaannya berapakah frekuensi osilasi yang terjadi? Sobat 100 gunakan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat Oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah di sini ada neraca pegas Ini digantungi sayuran ya Ini katakanlah di dalamnya ada sayuran Diketahui di soal Masa sayurannya adalah 100 gram dalam satuan internasional Nilainya adalah 0,1 kg Terus Pegas ini berosilasi dengan pertambahan panjang 2 cm Dalam satuan internasional nilainya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter Nah pertanyaannya frekuensi osilasinya itu berapa? Oke Sobat 100 sebelum menghitung frekuensi kita perlu tahu nilai konstanta pegasnya ya Karena untuk menghitung frekuensi kita harus tahu nilai konstanta pegasnya berapa Nah untuk menyelesaikan berapa nilai konstanta pegasnya ini kita gunakan Hukum 1 Newton Yang mana total gaya pada pegas ini haruslah sama dengan 0 Jadi kita tuliskan di sini sigma F sama dengan 0 Gaya yang terlibat itu ada gaya berat sayurannya Kita simbolkan W Lalu di pegasnya itu ada gaya pemuli gaya pegas Sehingga kita tuliskan di sini W min F pegas sama dengan 0 Salah satu pindah ruas kita peroleh Gaya berat sama dengan gaya pemuli pegas Nah, rumus gaya berat adalah masa kali percepatan gravitasi bumi Kemudian untuk gaya pegas Gunakan hukum hook Rumusnya adalah konstanta pegas Kalikan pertambahan panjang pegas Sehingga kita tuliskan di sini M kalikan G sama dengan K kalikan delta X Karena kita ingin menghitung berapa nilai konstanta pegas Maka yang delta X pindah ruas Menjadi pembagian ya Sehingga kita tuliskan K sama dengan MG per delta X kita masukkan angka, masanya 0,1 kg, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, pertambahan panjangnya 2 kalikan 10 pangkat negatif 2 meter. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, K sama dengan 0,1 kalikan 10 dibagi dengan 2 kalikan 10 pangkat negatif 2. 0,1 kalikan 10 hasilnya 1, angka 1 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2 itu sama halnya dengan 10 pangkat positif 2 ya. Jadi ini hasilnya 100 dibagi 2 Kita tuliskan di sini 100 dibagi 2 ya 100 dibagi 2 hasilnya adalah sama dengan 50 Newton per meter Ini adalah nilai konstanta pegasnya Kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai konstanta pegasnya Barulah di sini kita bisa hitung frekuensi osilasinya Sesuai dengan rumusan pegas Untuk frekuensi itu sama dengan 1 2 pi kalikan K per M Oke, kita masukkan angkanya ya. Konstanta pegasnya 50 Newton per meter, kemudian masanya 0,1 kg. Sehingga kita tuliskan di sini F sama dengan 1 per 2 pi kalikan dengan akar dari 50 per 0,1. 50 dibagi dengan 0,1 hasilnya 500. Jadi frekuensi sama dengan 1 per 2 pi kalikan dengan akar 500. Silakan Sobat 100 hitung ya, akar 500 itu berapa? Hasilnya bagi dengan angka 2, bagi lagi dengan pi. Sudah dihitung, sobat 100 sudah dapat ya. Kita peroleh frekuensinya itu sama dengan berapa? 3,56 Hz. Ini jawabannya ya, sobat 100. Oke, sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal sudah diketahui pertambahan panjang pegas, diketahui masa bebannya berapa, ditanya berapa frekuensi osilasi, maka langkah pertama sobat 100 tentukan dulu nilai konstanta pegasnya. Sobat 100 tinjau ya, gaya yang terlibat di sini ada gaya berat dan gaya pemuli pegas Maka kita gunakan hukum 1 Newton Sehingga nanti akan diperoleh bentuk ini ya Gaya berat sama dengan gaya pemuli atau nilai konstanta pegas Itu sama dengan masa kalikan percepatan gravitasi bumi dibagi dengan pertambahan panjang Sobat 100 masukkan angkanya 
lakukan perhitungan nanti ketemu nilai konstanta bekas sekian newton per meter nah hasil ini sobat 100 simpan dulu untuk menghitung frekuensi osilasi pegas yang mana rumusnya adalah F sama dengan seper 2 pi kalikan akar K per M kembali sobat 100 masukkan angka lakukan perhitungan nanti ketemu ya frekuensi osilasi pada pegas itu berapa hash begitu ya sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 selamat belajar ya Thank you.